江一成，你果然回来了。哎哎，有话好好说嘛！已经订婚了，你怎么知道？哎，别别别，那是我家人订的，我根本就没同意。陆迪知道吗？我还真的忘记告诉他了。我我。为什么你们兄妹都那么喜欢打脸？就不能听我把话说完吗你不是走了吗？是，但我还是放不下你。为什么？你知道原因。陆景芬不是一个值得托付的人。你为什么要这么说啊？虽然这么说显得我很卑鄙，但是我必须要告诉你，他已经有未婚妻了。什么？哎，你先别激动。如果你还想跟陆景文在一起的话，我有办法让他取消婚约。你为什么要这么做？我爸告诉我，喜欢一个人要不择手段的把他抢回来。我刚开始也是这么认为的。但是你让我明白了，喜欢一个人，不是一味的占有，而是单方面的付出且不求回报。如果你的幸福跟快乐只有陆静文能给，那我愿意放手成全你们。这是我跟陆静文之间的事儿，不用麻烦你了，我会跟他自己解决的。那你打算怎么做？我会跟他分手。如果你已经有了答案，那我更不会放手了。陆迪，再给我一次机会，我们重新开始，好不好？你真的愿意？可是我……如果是因为孩子，你大可放心。我会把他当做自己的孩子一样照顾，跟你一起把他抚养长大的。你确定不是一时冲动？我知道自己在做什么。早点休息。我回去再仔细看一下，你们也回去看一下，我们之后再找时间讨论，好吧？嗯，陆总，我们都已经看过了，要不然先听听陆离的想法，毕竟他才是最了解游戏的人。好吧，那你说说看。我对影视改编不是很了解，不过 BOSS 这款游戏的共鸣是建立在老板和员工天然矛盾的关系上。所以，玩家通过趣味性的手段攻略 BOSS 才会有爽点。如果改编偏离了这层内核，也就失去了开发这个 IP 的意义。说得好。
陆总，我不这么认为。先不说游戏里根本就没有人物关系，没有故事线，单说这一百种死法，在剧里就根本没有办法实现。如果不进行颠覆性的改编，恐怕拍了也过不了审。我觉得你说的也有道理。那大家就综合一下他们二位的意见，回去研究一下。我们下次再聊，好吧？大家先散了。陆离，你留下，走吧。嗯，陆总，您鼻子怎么了？嗯、上火了，刮了个伤。你们先出去忙吧，啊，把门带上啊。哎，你怎么了？神神秘秘的。你还笑？我是为了帮你考验江一成，我才负的伤。江一成打你了？我们俩互殴。那我昨天也没见他受伤啊。我那是故意让着他呢。他跟你说我未婚妻的事了。嗯，你说这人多么卑鄙，自己搞不定你，还出去调查我，来告我黑状。所以啊，为了你的生命安全考虑，你还是抛弃我，选择你的未婚妻吧。你们俩和好了？他知道你孩子的事了吗？我还没想好，怎么跟他讲呢？我觉得吧，一个男人知道你和其他人有了孩子还不放弃。不是傻，就是真的死心塌地的真爱。反正他在我这儿是通过考的。我觉得你吧，也别太跟自己较劲。嗯，其实我害怕。以前遥不可及的东西，现在就在眼前，我觉得有点不真实。那就借这个机会，好好享受一下他的追求。男人的嘴可能会骗人，但行动绝对是不会。哥哥送你一句话：对待男人，温柔配心机才是王炸。嗯，师哥，谢谢你教我这么多。不用嘴谢啊！你看我都受伤了都没有出卖你，不来点什么实际行动？嗯，让你继续来我们家蹭饭，靠谱。但你得给我做点活学化瘀的。没问题。哎，你好，是陆离吗？你好，我是。啊，这是你的快递。哎，我没有这么多东西啊，你是不是送错了？没错啊，呃，如果没有问题的话，你签下字。可这不是我的东西啊。是我的东西。哦，好,好，那你签下字。嗯，这儿。嗯，谢谢啊。哎，好的，好的，先走了。